小子，看好了，只有不畏恐惧，才能破除方术，击敌于无心。别跟着我。盛世，若能通过龙门雅集的出赴双世，便可在中秋之大殿、龙灯紫云楼大殿面圣一战才华。封神君，请有迟到，时辰已到，出世开始。这才是长安吗？经历部宣布结果啊，高公公，还有位学子撤外卫血呀。既然撤了，就不必再等了。
，稍等便可。九十七克。您刚才所说的话，一的是哪条规矩？何日平胡虏，良人罢远征，是不错。听说是你救了那几名工匠，有两下子。青龙坊武侯部对证如意。那两名警匪，你还记得吗？看穿着，像是安西人。安西，谢了。哎，你考的怎么样啊？考得好又如何？一句安西人不得录用，就让我走了。嗯、啊，我知道了。你知道什么？你们安西都护府派人往长安进贡圣石，结果呢？连人带石头都失踪。这上头要是查办下来，小老弟，你得受点牵连了。哼哼哼哼这圣石跟考试有什么关系啊？石头一丢，安西受牵连了吧？你又是安西举荐的，不把你逐出长安，那算你运气好。收了毒奶奶钱。那圣石长什么样？我觉得啊，哦，石头啊，我也没看见。不让考就不考了呗，什么大不了的。嗯，放心，有我余毅在，圣石肯定能找到。哎，到时候让你继续考试。说，哎，嗯，不出三天，这就。
本公主亲手打造的开元大典，它经得起赤焰的温度。这是我们当年在峨眉山一起发现的玄铜所铸。亏你还记得，我还送过你一些呢，你早扔了吧。你上次不辞而别以后，写的那些个酸诗，我倒是听了不少。对了。西域护送的朝廷贡品，是你们接下了吗？是。安西护卫队运送圣石，走的是哪条路线？走的是。你向我探听东西，你拿什么来换？云梦泽的夜明石。我要它做什么？又不能吃，不能喝。西护卫队本该昨天早晨就到达本观交托圣石，然后再从西北边的开远门入城。可如今已经晚了一天了，他们还是没有到。哎，你问这个干嘛？跟龙门雅集有关你们怎么查案我不管，以后得对得起这腰牌，听懂了吗？嗯，听懂了。刘飞，王八蛋！哎，最近有没有什么可疑的人在长安城的活动啊？哦，最近有个安西的杂技班。在我们那演出场所演出呢。安西的杂技班有问题。哎，老板，你看一下啊，上好的报批补批，来看一下。又在亮皮啊！哎，是。
我听说安西的杂技高手前来长安，特意前来观赏。台上演的是哪儿出啊？好像是皇上刚登基那会儿，安西流寇作乱，被咱打服了的那场，叫什么来着？五街之战。哦，对，五街之战。别看，别大将军出来了。对，好。戏法变得真棒哎！这叫方术。
，全朝安城能打过的就没几个。刘忠，一起杀！来一次！哎呀！我我不想死啊！不想死是吧？嗯、啊，可我不想死啊！老子砍死你！谁身上的气息和在中原圈养的小羔羊们可不一样。圣石是你们偷的吗？燎原之火就要燃起来了。过去个人吗？啊，呃，追呀、啊！不用追了。是谁？老奴这就去查。无姓无名，我等了这么多年，等的就是中秋节大典这个奇迹。属下明白。你知道，当年你为什么在碎叶城失败吗？你到现在都不明白这个道理吗？是计划，我的计划是不允许有一点偏差的。属下明白。
这把剑，送给你。以后你要学会保护自己。谢谢恩公。谢谢恩公。神圣，是啊，有没有看到正脸的？当时啊，在场的所有人都被妖术所惑。妖术，你听得见？豪侠的宝剑不时发出清朗龙啸。不了啊，还真有人见得黑衣蒙面。如彩云驾雾般的离开了。等一下，这个人会不会是裴民、裴大将军啊？<笑>你是听书听魔杖吧？就算裴将军重回长安，现在也得有六十了吧？还能大晚上跑出来编怎么呀？<笑>说书虽小道，处处有根由。的姓甚名谁？说不定此时此刻就潜伏在这街头巷尾、茶楼酒巷里，等待救助、横遭不幸的儿公百姓。侠义本就要与世间的种种邪恶结下梁子。出来！
凭你背后的刀，能赢我。干嘛追我家来？请你帮忙。找我帮什么忙？李你干嘛呢？那我来吃饭。呃，跟朋友聊会天，你们先吃吧。什么朋友啊？啊，让他一起进来吃吧。不必了。你说吧，你揣着什么名堂？曲江上劫百姓的，和戏场里的是同一拨人。同一拨人？他们针对整座长安城，或许还有更大的阴谋。什么更大的阴谋？去戏场查查，几十号人不可能凭空消失。上上上头下了命令，为为保护中秋节大典，戏场被封了。会有办法。为什么对阿南那么上心？因为盛世。不是，那那细小的事你还管不管啊？哎，你们。可真有雅兴！来的正好，快，满饮此杯。我来不是为了跟你喝酒的，那是。我来是要告诉你，明日直接去参加复考。你的情，我成了，但这复试，我不想去。为什么？等把圣石找回来，我就能名正言顺的去考试。你跟一块石头轴什么呀？武侯什么时候能找到，谁也不知道。可是复考就在明日。我怎么看上去，你比我更上心复试？那是因为，是因为我想让你成为一个有担当的人。你有才华。应该为百姓造福，而不是为了你自己的面子。看，你就是没有这份担当。我只是不想过被安排好的生活。所以，这就是你来了长安以不愿意找我的原因。你若是能跳成他们那样，我就有一次担当
绅士，红炉刻骨，别迟到。跟着学人翻墙偷东西，够个苦吧你！啊，各位大人，小的并非翻墙偷东西，小的是在练轻功啊。练轻功？那你穿这身干嘛？失敬，失敬。带走。大人用啊，大人，大人。怎么进来的？有位公子哥花钱，让鄙人向官家包了这厂子，在这儿试说几天。上头明明跟我说这西厂被封了。举荐者，建州学子郑浩，没有做事的能耐，非得舔着个脸。河东道举荐者，真是寡廉鲜耻。荆州学子，周若华，怎么，你又想动粗不成？我告诉你，哎，哎，哎，跟你说话呢。嗯。五街之战，你们演的不对。我们认识，我朋友说的。哪位朋友？不管是哪位朋友，一定不是你的朋友。你朋友身手不错呀，最近坏了我们不少的事。你们在长安城，不是抓百姓就是抓工匠，背后。肯定有一个很大的工程吧<笑>。酒都给你喝完了，我总得找点乐子吧。长安城外抢朝廷贡品，你这乐子长得可够大的。你也知道圣石的事。你们找圣石，到底是要干什么？不如我们做个交易吧，你把你那位朋友约出来，我就把圣石的事告诉你，怎么样？嗯，要是我不同意为了你这位朋友，我想你也会同意的。哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
是日敌千了，敌千了，它是个巨大的洞啊！借机放乱，出来说话。通知圣上，取消大典。我凭什么相信你？这是我在戏场缴获的，扔进大典，一试便知。又见面了，公主殿下。好吧，没事儿，马上就好了。哎呦，嗯。这个给孩子拿回去，敷上之后能好得快些。谢谢谢谢。哎，不客气，走吧。嗯、既然来了，为什么不出来坐坐呢？只要你跟你的手下立刻离开长安城，我可以放你一马。少侠想怎么放我一马？愿闻其详。武侯多半已守卫在西场外，准备瓮中捉鳖。<笑>你知道长安城不止一条暗渠吗？那怎么会以为我们只有西场一个藏匿之处？你这剑法是和裴民学的吧？你
敌也认识我师傅。何止认识，我这条腿就是陪您所赐。那时候，你应该还是个孩子吧？为什么要在碎叶城大开杀戒？你要的谜底就埋在这下面。你知道。你为什么三番五次的破坏我们的计划，还能安然无恙的站在这儿？因为我明白，你心里有结，让你自己看不清你自己。没想到吧，在繁华的长安城之外，还存在另一个长安。前朝旧都因地陷下沉，数局尽废，反倒给了我们一个栖息之所。在这里，我们收留他们，绑住他们。我们也是侠客，但我们只救穷途末路的人。碎叶城，你们找了多久？你离开了碎叶城多久，我们就找了他多久。下的果然还是他的传人。这把龙泉剑，你从哪儿拿来的？师傅借的。我父亲就死在这把剑下。当年他在碎叶城遭到裴民的偷袭。是你们先袭击碎叶城的。你到底明不明白，一条条鲜活的生命到底意味着什么？没错。是我们袭击的碎叶城，但你以为唐军出现在碎叶城是为了救你们吗？还不是因为他们和我们一样，也是为了生食。我们都被骗了，不可能！当初我明明见到，见到什么？好好想想。这是什么？真相重要吗？真的那么重要吗？我们也是侠客，加入我们，让我们一起去了解了碎叶城的仇恨。
自始至终，你师父都在骗你。唐军去碎叶城，也是为了省事。你应该学学他，记着你心中的仇恨。说出个乾坤伯仲来，这位夜行者不以真身使人，倒是输了一筹啊！这么都是做好事儿，什么真身假身，哪有那么重要？对对对对，非也非也，堂堂正正，方显英雄本色呀！我呀，倒是也能理解他的苦衷。那听这意思。您还见过他？哎，您还真说对了。啊？你们说的是谁呀？今儿高兴，我给诸位透个大底，让我包下这场子的，正是这位夜行大侠。不不不，错错，快点，不不行！夜行者杀人了！夜行者杀人了！夜行者杀人了！夜行者杀人了！
师傅，师傅，大侠饶命，大侠饶命。相信你的。什么相信你？凭我救过你一命。倘若真的爆炸，火海蔓延，城内千万人丧命，去阻止他们。谁说给我们听了、啊？拜。愣着干什么呢？你龙门雅集的复考都过了，大典即将开始
正直看诗，不看人。叫他到殿上来试试也无妨。陛下英明。这戒备这么深呀，我们能进去吗？我们哪儿进不去？什么套？就是。你们俩去把手链给我脱出来。去。这在这儿，静候圣音。在此逗留啊！伊古拉萨
不还是输的稀里哗啦吗？我根本就不想杀他，我想要的就是混乱和恐惧。哎，你冷静点！这一切都不过是序曲，伤势需要更大的装逼。我不碍事，快去阻止那帮混蛋！看来是韩城，还是需要夜行者的。我，夜行侠。整块石头引起更大的地陷，使得生灵涂炭，这才是你们隐藏的杀招。但这最终的杀招能顺利祭出，还是拜你这尊大灵所赐。为了报答你，你将成为这个王朝最后一位公主，为她送葬。城里白，入殿面上。娘子，师叔现在可救不了人，对不住了。青龙坊武侯铺对证于义，你跟自个什么关系？什么刺客？嘴硬，带回去
这么做，会让很多无辜的百姓丧命。收手吧！无辜的百姓，当年唐军为了夺取盛世，对我们赶尽杀绝，使我们被迫生活在这阴暗的地下。我要推翻这个王朝，建立起一个新的秩序，而你护着长安，最后能得到什么呢？长安不会有你这号人物，你只是个被瞧不上的过客。那我们就再次决一胜负。太掂不清自己的斤两了。这么多年，就是为了等待这样的一个时刻。我是不会允许你破坏我的计划，破坏这一切的。你为什么要这么做？为的是天下百姓，你欲斩我。
就这么了结的，你只是忘记仇恨，不代表仇恨不存在。燎原之火就要燃起来了。简直是一派十一蝙蝠乱帮来朝的雄伟宏图啊！这电视的节目也是时候宣告天下了。嗯，不过是不是还有一个人真没见到啊？启禀陛下，那个叫李白的学子违抗圣意，怎么传都不来殿上面试。这个人诗写的怎么样？天下第一啊！走，裴振
慧眼识英才，这也是先生今天遇到。万岁你救了我，你不像是个亡命徒。告诉我，你到底是谁？跳！至少让我知道，是谁救了我。再弄丢，就没人帮你找了。走，公主殿下。殿下，公主殿下呀，公主殿下